மொழி தோல் நிறம் அந்தந்த இடங்களின் கலாச்சார வேறுபாடு இவற்றை கொண்டு இந்த பிரிவினை விளையாட்டு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி நடந்ததோ அதே போல இன்றும் நடைபெறுகிறது அன்று வெள்ளையன் நாடிய விளையாட்டை அவன் சென்றதற்கப்புறம் திராவிடம் என பேசி திரிபோர் கையிலெடுத்து கொண்டன தமிழன் தமிழன் அல்லாதோர் தலித் தலித் அல்லாதோர் இந்துக்கள் இந்துக்கள் அல்லாதோர் மற்றும் பொது எதிரியாக பிராமண சமுதாயம் இவ்வளவுதான் இவர்களது அரசியல் ஈவேராக இல்லாவிட்டால் இடஒதுக்கீடு வந்திருக்காது இது ஒரு சமுத்திர பொழுகு இடஒதுக்கீட்டை அவர் ஆதரித்தார் என்பது உண்மை ஆனால் முதன் முதலில் இடஒதுக்கீடு வந்தபோது அவர் நீதி கட்சியில் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இடஒதுக்கீட்டை அதிகப்படுத்தியது மாநிலத்தில் இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி இவர் அப்போது சுதந்திரம் அடைந்ததற்காக துக்கம் கொண்டாடி கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அரசியல் சட்டத்தின் முதல் திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது மத்தியில் இருந்த நேரு அரசு அந்த காலகட்டத்தில் ஈவேராவை கண்டுகொள்ளக்கூட யாரும் இல்லை காங்கிரசுக்கு அவர் எதிரி திமுக அவருக்கு கண்ணீர் துளிகளாக தெரிந்தார்கள் மாறாக தலித்துகளுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைத்த கோபத்தில் அம்பேத்கரை விலைபோய் விட்டார் என்று திட்டியவர் ஈவேரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலிருந்து இந்திய ஏகாதிபத்திய கட்சியான காங்கிரசுக்கு பிரச்சார பீரங்கியானார் ஈவேரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் தோற்று திமுக ஆட்சியை பிடிக்கும் வரை காங்கிரசுக்கு சட்டமன்றத்திற்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் ஓட்டு கேட்டு ஊர் ஊராக போனவர் இவரே தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கே என்று தமது ஏட்டில் எழுதி கொள்வார் அவ்வப்போது தமிழ்நாடு தனியாக வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்வார் ஆனால் காங்கிரசின் பிரச்சார பீரங்கியாக முழங்கி வருவார் அக்கட்சிக்கு ஓட்டு கேட்பார் கொள்கை வீரர் என்று இவரைத்தான் திராவிடம் பேசுவோர் கொண்டாடுகின்றன தமிழன் முட்டாள் என்று தமிழகத்திலேயே இருந்து கொண்டு ஒருவர் அரசியல் பேசினார் வெள்ளையன் இல்லாவிட்டால் இங்கு எதுவுமே இயங்காதென்றார் அவரை பின்பற்றுவோருக்கான சில கேள்விகள் படிக்காத தமிழ் சமூகம்தான் மூன்று தமிழ் சங்கங்களை உருவாக்கி அதில் புலவர்கள் படைப்புகளை அரங்கேற்ற வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்ததா எண்ணற்ற பெண்பார் புலவர்களை உருவாக்கியதா திராவிட தலைவர்கள் இல்லையெனில் தமிழர்கள் படித்திருக்க மாட்டார்கள் மாடு மேய்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று தமிழனத்தை எழுத்து பேசுகின்றீர்கள் ஆடு மாடு மேய்த்த தமிழனும் தமிழச்சியும் கல்வி கற்றுவிட்டுதான் அந்த வேலையை செய்தார்கள் படிக்காத காட்டு மிராண்டி சமூகத்தில் தான் பலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் எழுதப்பட்டனவா கல்வி கற்காமல் தான் தமிழன் திருக்குறள் நாளடியார் தொல்காப்பியம் அகனானூறு புறநானூறு என புலமை மிகுந்த படைப்புகளை படைத்தானா கற்கோவில்கள் சித்த மருத்துவம் நெசவு உளவு விஞ்ஞானம் உருக்கு தொழில்நுட்பம் என பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து உலகிற்கு முன்னோடியாக இருந்தானா சங்க காலத்திலும் அதற்கு முன்னரும் நடந்த மன்னராட்சியில் தமிழ்நாடுதான் பொருளாதாரத்தில் குறிப்பாக வணிகத்தில் கல்வியில் கலைகளில் முன்னேறி இருந்தன பூம்புகார் கொற்கை முசிறி இவையெல்லாம் தமிழர் வணிகத்தின் பண்பாட்டு துறைமுகங்கள் இவையெல்லாம் மறந்து போனதா ஈவேராதான் தமிழர்களுக்கு பகுத்தறிவை புகட்டினார் தெய்வத்தானாகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வர்த்த ஊழி தரும் என உரைத்த எங்கள் வள்ளுவ பெருந்தகையை காட்டிலுமா பகுத்தறிவை இந்த ஈவேரா புகட்டினார் தமிழ் அறியாதவர்களிடமும் தமிழ் வரலாற்றை உணராதவர்களிடமும் உங்கள் பொய் பிரச்சாரங்களை அரங்கேற்றுங்கள் ஈவேரா இல்லைனா சாதி ஒளிஞ்சிருக்காது இப்போ சாதி ஒளிஞ்சிருச்சா இல்லையே மாறாக சாதி சங்கங்களும் சாதி கட்சிகளும் பெருகியதற்கு காரணமே திராவிடம்தானே ஈவேரா இல்லைனா பெண் வீட்டில் தான் இருந்திருப்பார்கள் கல்வியோ சொத்துரிமையோ அவர்களிடம் வந்திருக்காது அவ்வையார் நச்சல்லையார் பொன்முடியார் காக்கைப்பாடினியார் பாரிமகளிர் வேலு நாச்சியார் குயிலி இவர்கள் எல்லாம் யார் என்றாவது திராவிடம் பேசுவோருக்கு தெரியுமா திராவிடத்திற்கென்று என்றுமே தனித்துவமான தத்துவமோ சித்தாந்தமோ இருந்ததில்லை அதில் கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்வார்கள் தமிழறிஞர்கள் முன்வைத்த தமிழின மொழி கருத்துக்கள் மேற்கத்திய நாத்திகவாதம் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டுகள் சொல்லும் கொள்கைகள் முதலியவற்றில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து பஞ்சாமிரத தத்துவங்கள் பேசுவார்கள் மாஸ்கோவுக்கு போவேன் மாலங்கோவை பார்ப்பேன் நான் தான் உண்மையான கம்யூனிஸ்ட் என்பேன் என்று பேசினார் அண்ணா தனித்தன்மை என்பது இல்லாத கொள்கை பிடிப்பு அறவே அற்ற பதவி வெறிப்பிடித்த அரசியல் தான் திராவிட அரசியல் எப்போதுமே தனிநபர் பகைதான் திராவிட அரசியலில் முதன்மை வகிக்கும் அண்ணாவையும் திமுகவையும் ஒழித்து கட்டுவதற்காக காங்கிரசை ஆதரித்தார் ஈவேரா அண்ணாவும் அவர் தம்பிகளும் திமுகவிலிருந்து பிரிந்ததற்கு காரணம் ஈவேரா மணியம்மையாரை எழுபது வயதில் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டதுதான் திமுக பிரிந்ததற்கான முதன்மை காரணம் இக்காரணத்தை தான் திமுகவினர் வெளிச்சமாக எழுதி வந்தன கருணாநிதிக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் ஏற்பட்ட தனிநபர் பகையில் திமுகவிலிருந்து அதிமுக உருவானது கருணாநிதிக்கும் வைகோவுக்கும் ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட பகையில் தான் மதிமுக உருவானது வைகோ மீது கருணாநிதி சாட்டிய குற்றச்சாட்டு அத்தனை சாதாரணமானதாகும் 
விடுதலை புலிகளோடு சேர்ந்து கொண்டு வைகோ என்னை கொலை செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டினார் என்று கூறினார் கருணாநிதி இதற்கான மத்திய அரசின் உளவுத்துறை ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன என்றார் கருணாநிதி இந்த கொலை குற்றச்சாட்டை தமது முன்னோடி ஈவேர வழியை பின்பற்றித்தான் வைத்தார் திராவிடர் கழகத்தில் பிளவு உண்டான போது அண்ணா தன்னை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டுகிறார் என்று தமது ஏற்றில் ஈவேர எழுதியிருந்தார் இதற்காக அண்ணாதுரை ஈவேராவை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் என்பது வரலாறு அந்த தந்தையின் பாணியை தான் தனையன் கருணாநிதி பின்பற்றினார் திராவிடத்தின் தந்தை மகன் அண்ணன் தம்பி பாசம் அளப்பெரியது தன்னுடைய மகனுக்கு போட்டியாக வளர்கிறாரே என்ற ஒரே காரணத்திற்காக விடுதலை புலிகளோடு கூட்டு சேர்ந்து என்னை கொலை செய்ய முயற்சி செய்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டை வைகோ மீது சுமத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றில் திமுகவிலிருந்து வைகோவை வெளியேற்றினார் இந்த கருணாநிதி இன்று அதே ஸ்டாலினை முதல்வராக்குவேன் என முழக்கமிடும் அட்டை கத்திதான் வைகோ உளுத்து போன திராவிட உருட்டுகளை உடப்பில் போட்டுவிட்டு நாடும் வீடும் முன்னேறும் வழியை பாருங்கள் அரசியல் நாட்டுக்கும் மக்களுக்குமானதா அல்லது ஒரே குடும்பம் மட்டும் பிழைப்பதற்கானதா என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் விழித்துக் கொள்ளுங்கள் திராவிடம் மொழிந்தால் தமிழகம் செழிக்கும்